హాయ్ ఫ్రెండ్స్ టెక్స్వ యూట్యూబ్ ఛానల్కి స్వాగతం చాలామంది రెడ్మీ మొబైల్స్ వాడుతూ ఉంటారు కానీ కొంతమందికి ఎంఐ అకౌంట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో తెలియడం లేదనేసి కామెంట్ సెక్షన్లో అడుగుతున్నారు అండ్ ఇంకొంతమంది మాత్రం ఎంఐ అకౌంటు పాస్వర్డ్ మర్చిపోయాం ఐడి మర్చిపోయాం ఎలా రికవర్ చేయాలనేసి మరి కొంతమంది అడిగారు అనమాట అండ్ అంతేకాకుండా ఎంఐ యొక్క పాస్వర్డ్ని ఎలా చేంజ్ చేసుకోవాలనేసి కూడా కొంతమంది అడుగుతున్నారు సో దీంతో పాటు మీ రెడ్మీ మొబైల్ని సేల్ చేసేటప్పుడు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు పాటించాలనే ఒక విషయం కూడా నేను ఈ వీడియో ద్వారా మీకు తెలియజేయబోతున్నాను ఫ్రెండ్స్ మరింకెందుకు ఆలస్యం లెటర్ స్టార్ట్ అవర్ టాపిక్ ముందుగా మనం ఎంఐ అకౌంట్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో తెలుసుకుందాం దీనికోసం మనం సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్దాం సెట్టింగ్స్లోకి మనం కాస్త కిందికి వస్తే ఇక్కడ చూడండి అకౌంట్ సెక్షన్లో ఎంఐ అకౌంట్ అనే ఆప్షన్ ఉంది దీనిపైన మీరు క్లిక్ ఇవ్వండి సో క్లిక్ ఇస్తే నీకు లాస్ట్లో చూసుకుంటే డోంట్ హ్యావ్ ఏ ఎంఐ అకౌంట్ క్రియేట్ వన్ అనే ఒక బ్లూ కలర్లో లింక్ ఉందన్నమాట దీని మీద మీరు క్లిక్ ఇవ్వండి ఇక్కడ మనకు చూసుకుంటే టోటల్గా ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి సిమ్ వన్ సిమ్ టూ ఆల్టర్నేట్ ఫోన్ నెంబర్ అండ్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ సో ఈ నాలుగింటిలో మీకు నచ్చిన వాటితో మీరు ఎంఐ అకౌంట్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు అనమాట నేను యూ సిమ్ వన్ అనే దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను సో మనం ఎప్పుడైతే దాన్ని ట్యాప్ చేస్తామో మన సిమ్ వన్కి సంబంధించిన నెంబర్ని అది డిటెక్ట్ చేసుకుంటుంది అండ్ దాని తర్వాత ఇక్కడ మనకు ఎంటర్ పాస్వర్డ్ అని ఒక బ్లాంక్ చూపిస్తుంది ఇక్కడ మీరు రెండు విషయాలని గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ఎంటర్ చేసే పాస్వర్డ్ మనకు ఎయిట్ లెటర్స్ కంటే ఎక్కువ ఉండాలి సో మనకు లెటర్స్ కావచ్చు నంబర్స్ కావచ్చు అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనము మన పాస్వర్డ్లో మనకు లెటర్స్ ఉండాలి ప్లస్ నంబర్స్ కూడా ఉండాలి రెండు మిక్స్ చేసి మనం యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది పాస్వర్డ్ని ఉదాహరణకి టెక్సివా వన్ టూ త్రీ టెక్సివా ఫోర్ సిక్స్ ఫైవ్ ఈ విధంగా మనకు లెటర్స్ మరియు నంబర్స్తో యాడ్ చేసి ఉండాలన్నమాట ఇక్కడ నేను పాస్వర్డ్ని ఎంటర్ చేస్తున్నాను సో పాస్వర్డ్ మీకు నచ్చింది మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు మీరు పాస్వర్డ్ని ఎంటర్ చేసి ఓకే ఇస్తేనే ఇక్కడ చూడండి అకౌంట్ క్రియేటెడ్ అని వచ్చింది అనమాట అండ్ మీ యొక్క ఐడి నెంబర్ కూడా ఇక్కడ వచ్చింది సో దీన్ని మీరు జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి రాసుకోండి లేకుంటే మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి మీకు ఖచ్చితంగా ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఈ యొక్క ఐడి మీకు యూజ్ అవుతుంది అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి మనకు కింద సైన్ ఇన్ అని ఉంది అనమాట మీరు సైన్ ఇన్ అయినా అవ్వచ్చు లేకుంటే బ్యాక్ అయినా వెళ్ళిపోవచ్చు సో ఇప్పుడు నేను సైన్ ఇన్ ప్రాసెస్ చెప్తాను సైన్ ఇన్ అని మనం ట్యాప్ చేస్తేనే ఇక్కడ చూడండి మనకు టోటల్గా సింక్ చేయాలని అడుగుతుంది మనము కంటిన్యూ ఇచ్చేస్తే ఇక్కడ మనకు సైన్ ఇన్ అయిపోతుంది అనమాట సో ఇక్కడ మీరు మీ యొక్క పాస్వర్డ్ని కూడా ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ మొత్తం మీద మనకు ఎంఐ అకౌంట్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది అనమాట ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు పర్సనల్ ఇన్ఫో అకౌంట్ సెక్యూరిటీ ఎంఐ క్లౌడ్ సైన్ అవుట్ ఇక్కడ మనకు నాలుగు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ముందుగా మనం పర్సనల్ ఇన్ఫోలోకి వెళ్దాం దీంట్లో మీకు సంబంధించిన పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మీరు యాడ్ చేయొచ్చు ముందుగా ప్రొఫైల్ ఫోటో దీన్ని మీరు ట్యాప్ చేసి ఇక్కడ మీ ఫేస్బుక్ నుంచి అయినా యాడ్ చేయొచ్చు ఫోటో మనం ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్గా కెమెరా ద్వారా యాడ్ చేయొచ్చు లేకుంటే గ్యాలరీ నుంచి అయినా మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అయితే ఒక కండిషన్ ఏంటంటే మీరు అప్లోడ్ చేసే ఫోటో టూ ఎంబీ కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు సైజు రెండవది మీ ఫోటో మస్ట్ బి పిఎన్జీ ఫార్మాట్లో ఉండాలి సో పిఎన్జీ ఫార్మాట్లో ఉంటేనే అది అప్లోడ్ అవుతుంది అనమాట ఇంకా బ్యాక్ వద్దాం నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసుకుంటే నేమ్ అని ఉంది కదా సో నేమ్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఇక్కడ మనకు ఐడి ఉంటుంది ఐడిని రిమూవ్ చేసి మీకు నచ్చిన పేరుని మీరు పెట్టుకోవచ్చు నేను చూడండి శివాని పెడుతున్నాను ఓకే ఇచ్చాను సో ఇక్కడ చూడండి నేమ్ శివాని నిక్ నేమ్ అనమాట ఇది అండ్ ఇక్కడ చూడండి ఎంఐ అకౌంట్ ఐడి అని ఉంది కదా సో ఈ ఐడిని మాత్రం మీరు చాలా జాగ్రత్తగా మీరు సేవ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే ఇన్ కేసు మీరు మీ యొక్క పాస్వర్డ్ మర్చిపోయినా కూడా ఈ యొక్క ఐడి ఉంటే చాలు మీ పాస్వర్డ్ని మళ్ళీ మీరు రికవర్ చేసి మీ అకౌంట్ని మీరు సేవ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అండ్ ఇక్కడ చూడండి ఐడి వెరిఫికేషన్ అని ఉంది దీనిపైన మీరు ట్యాప్ చేస్తే మనకు డైరెక్ట్గా ఎంఐ సైట్లోకి వెళ్తుంది సైట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ విధంగా సైన్ ఇన్ అడుగుతుంది మీరు సైన్ ఇన్ అయిన తర్వాత ఓకే కొడితే మీ యొక్క ఐడి అనేది వెరిఫికేషన్ కంప్లీట్ అవుతుంది అనమాట అండ్ ఇక్కడ చూడండి జెండర్ అని ఉంది కదా సో మేల్ అయితే మేల్ ఫీమేల్ అయితే ఫీమేల్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఇక్కడ రీజియన్ ఇండియా సో ఈ విధంగా మనం మన యొక్క పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ని మనం యాడ్ చేయొచ్చు ఇంకా నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసుకుంటే అకౌంట్ సెక్యూరిటీ అని ఉంది సో ఇందులో మీరు మీకు నచ్చిన ఫోన్ నెంబర్ ఏదైతే సెక్యూరిటీ పర్పస్ కోసం మీరు ఫోన్ నెంబర్ వాడాలనుకుంటున్నారో ఆ ఫోన్ నెంబర్ని మీరు ఇక్కడ
సో మీరు ఈ యొక్క అకౌంట్తో మీరు ఎన్ని డివైసెస్లో లాగిన్ అయ్యారు అనే ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ని ఇక్కడ మీకు క్లియర్గా చూపిస్తుంది ఇక్కడ చూడండి నేను రెడ్మీ నోట్ ఫోర్లో లాగిన్ అయ్యి ఉన్నాను కాబట్టి ఇక్కడ సో రెడ్మీ నోట్ ఫోర్ యాక్టివేటెడ్ అనేసి మనకు ఒక యాక్టివ్ ఒక డివైస్ అయితే చూపిస్తుంది కింద చూసుకుంటే అదర్ డివైసెస్ ఉన్నది కదా దీనిపైన క్లిక్ చేస్తే లోడ్ అవుతుంది ఉంటే చూపిస్తుంది లేకుంటే చూపించదు సో ఫ్రెండ్స్ టోటల్గా ఈ విధంగా మీరు మీ యొక్క పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ని మీ యొక్క ఎంఐ అకౌంట్కి మీరు యాడ్ చేయొచ్చు అనమాట సో ఇక మనం నెక్స్ట్ చూసుకుంటే ఇక్కడ చూడండి ఎంఐ క్లౌడ్ అని ఉంది కదా ఇందులోకి వెళ్దాం ఇందులోకి వెళ్తే మనకు ఇక్కడ చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఫైన్ డివైస్ డెలిటెడ్ ఐటమ్స్ హోమ్ స్క్రీన్ బ్యాకప్ అండ్ నాన్ సో దీని గురించి నేను నెక్స్ట్ ఇంకొక వీడియో చేస్తాను ఎందుకంటే టైం సరిపోదు కాబట్టి ముఖ్యంగా ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు కాంటాక్ట్స్ ఎస్ఎంఎస్ గ్యాలరీ సో ఇవన్నీ కూడా మనకు ఆన్ చేసుకుంటే మాత్రం మనకు ఎప్పటికప్పుడు మన యొక్క ఎంఐ క్లౌడ్లో మనకు సింక్ అయిపోతాయి అనమాట చూడండి కాంటాక్ట్స్ ఉన్నాయి కదా ఆన్ చేసుకోండి ఆన్ చేసుకున్న వెంటనే ఇన్ కేసు మీ మొబైల్ హ్యాంగ్ అయ్యి క్రాష్ అయినా కూడా మీ యొక్క కాంటాక్ట్స్ అన్ని మీకు ఎంఐ క్లౌడ్లో కూడా సేవ్ అయిపోయి ఉంటాయి అనమాట సో ఇన్ కేసు మీరు సింక్ అవ్వకుంటే ఇక్కడ చూడండి సింక్ నమన్ ఉంది కదా సో దీన్ని మీరు ట్యాప్ చేస్తే మనకు టోటల్గా సింక్ అయిపోతుంది ఈ విధంగా మీరు ఎంఐ క్లౌడ్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మన యొక్క ఎంఐ అకౌంట్ పాస్వర్డ్ మనం మర్చిపోతే మళ్ళీ మనం ఎలా రికవర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్తాను సో దీనికోసం ముందుగా మీరు ఇక్కడ చూడండి పైన ట్యాప్ చేయండి ఇక్కడ ఫోన్ నెంబర్ అని ఉంది కదా ఇందులో మీరు మీ యొక్క ఎంఐ అకౌంట్ని ఫోన్ నెంబర్తో అయితే ఫోన్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయండి లేదా ఈమెయిల్ ఐడి అయితే ఈమెయిల్ ఐడిని ఎంటర్ చేయండి సో దానికంటే ముందుగా ఇక్కడ మనకు చూడండి ప్లస్ నైన్ వన్ ఉంది కదా సో మనం ఇండియాని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు నేను నా యొక్క ఫోన్ నెంబర్ని ఎంటర్ చేస్తున్నాను సో ఈ విధంగా నేను నా యొక్క ఫోన్ నెంబర్ని అయితే ఎంటర్ చేశాను కింద చూడండి పాస్వర్డ్ ఎంటర్ పాస్వర్డ్ అని ఉంది కదా నాకు పాస్వర్డ్ తెలియదు మర్చిపోయాను సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఫర్గాట్ పాస్వర్డ్ అని కింద ఉందనమాట దీనిపైన నేను ట్యాప్ చేస్తాను ట్యాప్ చేసిన వెంటనే ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ కూడా మీ యొక్క ఫోన్ నెంబర్ లేదా మీ యొక్క ఈమెయిల్ ఐడి అడుగుతుంది అనమాట ఇక్కడ కూడా మనము సేమ్ మనం దేంతో అయితే యాడ్ చేసాము అకౌంట్ని మనం యాడ్ చేసాము అదే నెంబర్ ఇక్కడ మనం ఇవ్వాలి సో ఇక్కడ కూడా నేను ఫోన్ నెంబర్ని అయితే ఎంటర్ చేశాను అనమాట సో ఈ విధంగా ఎంటర్ చేసిన వెంటనే కింద చూడండి నెక్స్ట్ అని ఉంది కదా నెక్స్ట్ పైన మీరు క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేస్తేనే ఇప్పుడు మీకు మీ యొక్క ఫోన్ నెంబర్ లేదా మీ యొక్క ఈమెయిల్ ఐడికి మీకు వెరిఫికేషన్ పిన్ అనేది వస్తుంది అనమాట సో ఆ యొక్క వెరిఫికేషన్ పిన్ ఎప్పుడైతే మీకు వస్తుందో దాని తర్వాత మీరు మీ యొక్క పాస్వర్డ్ని రీసెట్ చేసుకునే ఆప్షన్ కూడా మీకు కనిపిస్తుంది సో దాని ద్వారా మీరు రీసెట్ అనేది చేసుకోవచ్చు అనమాట సో చూడండి ఈ విధంగా ఎంటర్ వెరిఫికేషన్ కోడ్ అని చూపిస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ ఈ విధంగా మనకు కనిపించే క్యాప్షన్ మనం ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్లీగా అదేవిధంగా మనం ఎంటర్ చేయాలి సబ్మిట్ అనేది కొట్టాలి సబ్మిట్ కొట్టిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి మనకు ఎంటర్ కోడ్ అనేసి చూపిస్తుంది అనమాట సో మన ఫోన్ నెంబర్కి ఒక కోడ్ అయితే వస్తుంది మనం మెసేజెస్లో చెక్ చేసుకోవాలి చెక్ చేసుకుంటేనే ఇక్కడ మనకు చూసుకుంటే ఒక కోడ్ అయితే వచ్చింది అదే కోడ్ని మనం ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో సబ్మిట్ కొట్టాం సబ్మిట్ కొట్టిన ఇక్కడ చూడండి మనకు రీసెట్ యువర్ అకౌంట్ పాస్వర్డ్ అని ఉంది కదా ఇక్కడ మీరు మీకు కొత్తగా కావాల్సిన పాస్వర్డ్ని ఎంటర్ చేయండి దాని తర్వాత ఏదైతే ఎంటర్ చేశారో కింద కూడా అదే ఎంటర్ చేసి ఇక్కడ మీరు ఓకే ఇచ్చేయండి సో మీకు మీ యొక్క పాస్వర్డ్ అనేది లేటెస్ట్గా అనేది సెట్ అయిపోతుంది అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఫైనల్గా ఎవరైనా కూడా వాళ్ళ మొబైల్ని వేరే వాళ్ళకు సేల్ చేసేటప్పుడు మన మొబైల్లో ఉన్న డేటా అంతా కూడా ఎరేజ్ చేసి రీసెట్ చేసి సేల్ చేస్తాం అనమాట బట్ ఇక్కడ మాత్రం రెడ్మీ మొబైల్స్లో మీరు మర్చిపోకుండా ఎంఐ అకౌంట్లోకి వెళ్ళి సైన్ అవుట్ అవ్వండి సైన్ అవుట్ అవ్వకుంటే మాత్రం వాళ్లకు మళ్ళీ ఆ మొబైల్ని సెటప్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఎంఐ డీటెయిల్స్ కానీ ఎంఐ పాస్వర్డ్ అని అడుతుంది లేదా ఎంఐ అకౌంట్ని ఏ మెయిల్తో మనం సెటప్ చేసాము సో దానికి సంబంధించిన మెయిల్ డీటెయిల్స్ అయితే అడుగుతుంది అనమాట ఒకవేళ మనం కాంటాక్ట్లో ఉంటే మనం వాళ్ళకు రిప్లై ఇస్తాం ఒకవేళ కాంటాక్ట్లో లేకుంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా వాళ్ళకు ఐదు ఆరు వందలు అయితే లాస్ అవుతుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు సర్వీస్ సెంటర్కి వెళ్ళి ఖచ్చితంగా మళ్ళీ రోమ్ అనేది ఫ్లాష్ చేయించుకోవాలి అంతేకాకుండా లీగల్ ఇష్యూస్ కూడా వాళ్ళు ఫేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి ఇబ్బంది వాళ్ళకు వద్దు మీకు వద్దు సో మీ జాగ్రత్తలో మీరు ఉండండి అండ్ వాళ్ళకు కూడా ఇబ్బందులు కలగకుండా చూడండి సో ఫ్రెండ్స్ ఫైనల్గా ఇవి నేను చెప్పాలనుకున్న అన్ని విషయాలు ఈ యొక్క అన్ని పాయింట్స్ కూడా మీకు ఎంతో హెల్ప్ఫుల్ అని నేను